ഹായ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി വിവിധ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ബേസിലായിരിക്കും നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്ഥിര റെഗുലർ ബേസിൽ നിങ്ങളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഒഴിവുകളുള്ളത് നമുക്ക് അതിലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അതിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിവിധ വസ്തുക്കൾക്കായിട്ടാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത്തത് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയുണ്ട് പിന്നീട് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ആളുകൾക്ക് നോർമൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് പബ്ലിക്കിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും മാറ മാറ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്പർ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് എം ടി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ട് നാനൂറ് വരെ ശമ്പളമുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ അൻപത്താറ് വയസ്സ് വരെയും ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏജ് റിലാക്സേഷൻ അഞ്ച് വയസ്സ് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സിക്ക് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ അളവുകളും ലഭിക്കും രണ്ട് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂർ ഒന്ന് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിലേതെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചർ ഇൻ ബാച്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ടി ഓർ പ്രോസസിംഗ് ഡി ഒ ഇ എ സി സി എ ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിത്ത് ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെമ്പർ ടെക്നിക്കൽ മെമ്പർ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് എം ടി എസ് എസ് ഇ എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ റസ്തികയിലേക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുന്നൂറ് വരുന്ന ശമ്പളം അതിലേക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുകളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൈദരാബാദാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ആ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഐ ടി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നീട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഏഴ് പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് തൊള്ളായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാനൂറ് വരെ ശമ്പളമുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് ഫ്രം എ റാഗനൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് സിക്സ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫോർ കൊമേഴ്സ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് ഫ്രം എ റാഗനൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് ഫോർ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിസേബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിനാൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും ഓർ എം ബി എ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് ഫ്രം റാഗനൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോളോഡ് ബൈ ബി കോം വിത്ത് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ 
ജോ വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രം എ റെഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസൈറബിൾ ലഭിക്കുന്നത് സിക്സ് മന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ആറ് മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എം ടി എസ് പി യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അതിലേക്ക് അൻപത്താറ് തൊള്ളായിരം വരുന്ന ശമ്പളം ഒരു വേക്കൻസി ഹൈദരാബാദ് ആണ് അതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്കുലേഷൻ ഓർ ഈക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈക്വലൻസിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും പ്ലസ് അതിനോടുകൂടി നോളജ് ഓഫ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷൻ ഡി ടി പി ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഓഫ് ടൈ ടൈപ്പിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ ഫാക്സ് മെഷീൻ ടീ കോഫി മേക്കർ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഏജ് ലിമിറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടക്കാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ പി എച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഈ ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പേജിൽ അതിൻ്റെ വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് സാലറി അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ലിങ്കും അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പി ഡി എഫ് ഒറിജിനൽ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ അപ്ലൈനു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഓൺലൈനായിട്ടും തപാൽ മുഖേന അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ തൊഴിലന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ